干什么呢，猴崽子们？谁让你们坐开了？起来，站起来，站起来！谁让你们坐开的？上菜了，知不知道啊？公公，这菜已经上完了。上完了？啊。这吃的菜没有一个，让皇上光喝粥啊？啊，不是。这不是皇上说的吗？每顿减两个，依次递减，一天就少六个菜。到这顿得了，就剩粥了。哼！哎呀，哎，你们说说看，这皇上说的话咱们能不听吗？可要是把皇上给饿着了，咱们也得掉脑袋呀。是啊。哎，怎么弄啊？嗯。福康怎么还不来啊？回皇上的话，奴才已经传旨下去了。让你去催菜，干嘛呢？呃，皇上，您的菜全齐了。齐了？上顿还有俩呢。这顿正好没了。嗯。哎，吃那个。哎呦，皇上，那个您可不能吃，那是供祖宗的。啊那我吃什么呀？呃，皇上，要不这么着吧，您吃点干鲜果品，河北送来的大蜜桃，汁儿多肉肥，那也不丁饿呀。哎，那就喝点香茶，蒙山送来的香片儿挺好的。别哄我了，灌一水饱，多不雅观啊！哎呦，大清朝可是出了个挨饿的皇帝喽。这顿吃完了，下顿呢，岂不断炊了？呃，皇上，依奴才所见，您的龙体要紧，还是让御膳房坐吧。胡扯！朕刚刚颁下的旨意，岂能篡改啊？这样，你打发人到前门外去买点豌豆黄、驴打滚什么的，顶顶饿。这。奴才福康叩见皇上，起来吧，谢皇上。福康啊，你中午打算吃什么呢？回皇上话，奴才中午就凑合了，什么都不敢吃。哎，朕也没要治你的罪，你凑合，朕在这挨饿了。奴才也饿呀，想开个镜吧，又怕大臣们知道。你说这刘同勋他多可气呀，出这么个缺德的主意，把朕又给绕进去了。皇上，奴才有个主意，不知道皇上肯不肯听？别卖关子了，说吧。据奴才这几日观察，皇上在这儿挨饿受苦，刘统勋在府里可吃喝的欢呢。啊！这几日山东不断的有人往他府里送东西，那可都是些吃喝之物啊,啊！知道，都是些大米、小米以及什么茄子、辣椒之类的。皇上，这账您得这么算，一筐茄子不值钱。可是他是从山东千里迢迢送过来的，这一路上人吃马吃，人睡马睡，这筐茄子可就贵了，这就不算大吃大喝吧？哎，这刘统勋，二福子，奴才在。传朕旨意，让御膳房开膳。这，哎，你接着往下说，您这样。您找一件公事，让几位王爷上刘统勋府里去，嗯，特指让他酒肉伺候啊。您想啊，几位王爷上他府里去了，他总不能小米白菜的伺候吧？这什么馊主意啊！啊，招待晚了，又说是朕的主意了。哎，皇上，您听奴才说完呢。您让几位王爷上他府里头去，就专门跟他商量山东阵营的事情。刘统勋要的不就是这个吗？几位王爷要到他府里头去，他敢不好好伺候吗？嗯，嗯他要真是大鱼大肉的招待，那您就让几位王爷随口答应他，到您这儿来个全不认账，还罚他个倾家荡产，定他个吃喝之罪。嗯，呃，呃，他要是粗茶淡饭呢、啊？您在旨意上写清楚，小心伺候。那粗茶淡饭能算是小心伺候吗？那他要是真这样的话，您就一个大子儿都甭给他，你还得定他个抗旨不尊之罪，这才解气呢。就这么办。来，少吃点儿。嗯。
老爷，老爷，老爷，圣旨到。嗯。臣刘统勋接旨。奉天承运，皇帝诏曰：今差大王爷、二王爷、三王爷，并福中堂，与刘统勋商讨山东救济银两一事，着刘统勋小心伺候，不得有误。亲子，臣刘统勋领旨。哎，公公。要不在家里吃点？还没进这大院，我就闻见香味了。您这是吃什么好吃的呢？羊肉炖萝卜。哎呦，夫人，呃，给公公准备一下。哎呦，那多不好意思啊！皇上还饿着肚子等着我呢。哼，皇上这回动真格的了。这手一挥，军机大臣啊，看坟去了。刘统勋是怎么了？这段时间满朝文武连个吃字都不敢提了。哼，过去我跟人家说，请你吃个便饭，啊，你猜现在怎么说呀、啊？到我家凑合凑合去。哼，大哥二哥，哎，咱们还是王爷，给逼成这样，多没品性啊！啊，就是啊。这大清朝是咱们自个儿家的，怎么现在连吃饭都要有人管呢？依我说啊，咱们现在去找一家好的馆子啊，卯足了劲儿，咱们吃他一顿。行了，别莽撞了。他刘同勋管吃是假，想给他们山东弄点银子是真的。皇上不是说了吗？再得到一回罚钱，吃一两，罚十两，谁罚得起呀、啊？哎，我说福大人，我们哥几个在这坐了半天了，你别闷嘴葫芦不开腔啊！几位王爷说话呢，我哪敢插嘴呀、啊？你就别端着了，有话赶紧说。不过皇上的意思是不给钱，可这刘统勋借着整治吃喝之风，他要钱的心不死，咱们得想个主意封他的嘴呀、啊！刘统勋，刘统勋这个铁公鸡，他会请咱们吃饭？不必担心，刘统勋他就是为了山东的银子。几位王爷要是到他们家里头，他要不好好伺候，咱们当时就给他甩脸子。他敢不用酒肉伺候吗？几位王爷就把肚子留着，上刘统勋他们家喝酒吃肉去。<笑>今天天色已经不早了。几位王爷留在我府上凑合一段呢？天津刚送来些海货，我就留着孝敬几位王爷呢。<笑>你看，还真就是福大人有心。嗯，要不我们哥几个就留在你府上，凑合着吃点鲍鱼、燕窝什么的。啊，<笑>来啊，把大门给封上，来客一律不见。是老爷。走，走，来来来，好，好，好，来来来，哎，听我说，福大人，怎么回事？这是啊，您是请我们吃饭，还是请我们钻地道啊？啊，你瞧这一道一道的啊！哎呀。来来来来来，不错。哎呦，这个地方，甭说御史，就连我老婆都吵。好好好，走走走走。哎呀，哎呀，好好好。哎呀，慢着慢着。明天中午，几位王爷和福大人来吃饭，怎么安排？你吩咐一声，我也好准备准备。哼，不给他们饭吃，饿着他们。啊，饿着？嗯。你饿着几位王爷那哪行啊？你这山东的救济银两怎么办呢？哎，皇上要给山东拨银子，那就应该找户部官员，犯不着找几位王爷来，还让我小心伺候。嗯，我要是伺候他们酒肉吧，啊，他们吃了倒是答应给我钱，可到了皇上那儿，来个不同意，还办我一个大吃大喝之罪。哼，我要是粗茶淡饭伺候吧。
，又说我招待不周。到要钱的时候，皇上一瞪眼，没有，还办我一个抗旨之罪。哎，我心呐，是啊，难办，那可真难办了。大鱼大肉不行，粗茶淡饭也不行。明天这饭怎么安排？我自有办法。哎，明天你带着刘墉，逛大石栏去。你说真的？真的。我可真不管了。甭管了。几位大人请啊！哎，刘大人呢？可够长的呀！瞧胡大人这话说的，皇上让我小心伺候啊，那错不了。刘大夫，我们奉旨来和您商量一下山东阵营的事儿。只是我们家里有点事儿，今天来晚了，正赶在饭点上。哎，太不好意思了啊，不好意思。看王爷这话说的，那我刘统勋当什么人了啊？请王爷们吃顿好饭，那错不了啊。这顿饭要是王爷们吃的不高兴了，那我刘统勋岂不是抗旨不尊了？啊，明白就好，明白就好。好，我同志，皇上那可是说，咱们来之前，皇上不是嘱咐过咱们吗？放心啊，今天我请大家吃的是正宗鲁菜，哎，刀工火候呢是极讲究的。咱们先吃饭，吃完饭再谈银子的事儿，好不好？吵吵吵吵，请请请请请请请请请请请请。几位王爷，大人，啊、来来这边请。哎呀，你这儿不错啊！今天咱们就在这儿吃饭，如何？啊，刘大人雅兴啊，连吃饭都得选这么个地方。啊，坐坐坐坐坐坐。呃，吃饭之前，嗯，先请各位品品这个茶。啊，好，嘿，这什么茶？这个这么香啊！啊，好，嗯，这叫蒙山茶。哦，这是太后恩赐给我的，我呢一直舍不得喝啊。今天各位王爷和福大人来了，我专门沏上，请各位品茗。嗯嗯嗯，这茶不错不错，不是有副对联吗？叫扬子江心水，蒙山顶上茶。说的这就是蒙山茶。哦，这是贡品呐。那是，别看我是王爷，没喝过。李大姐姐，哎呀，嗯，哎，嗯，好，蒙山茶名不虚传啊，名不虚传呐。嗯，哎，大哥二哥，傅大人。尝尝尝尝尝尝吧，你先来吧，你快尝尝吧啊！那各位慢慢品着，我到后边看看。好好，你去忙去吧，慢用，去吧去吧。来来来，张少刘武，哎，老爷，老爷，我睡个晌午觉啊，不到日下三竿，不许叫我啊！王爷呢，小心伺候着。嗯嗯，哎，大奶奶带着小少爷出去了。嗯。午饭怎么办呢？啊，我跟他们说了，让他们在外边吃了，你们也自己解决了，好吧？啊，哎，把那个锅碗瓢勺的给我敲得响一点，啊，哎，那老爷您呢？啊，我不吃了。要是几位王爷饿得实在不行了，嗯、我们怎么说呀？啊，就说我在后面操持酒宴，等听见他们的肚子咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜响成一片了，再叫醒我。嗯嗯，走。嗯嗯。你说这都从哪儿来的？试、嗯、试啊。<笑>你说这。新茶。哦、oh, ，好，好，好，好。<笑>哎呀，嗯，味儿不错。福大人，嗯，几位爷啊，我们老爷在后边整治酒宴呢。我们老爷说了，这蒙山茶今儿管够，几位爷请喝啊。哎呀，行了，行了，行了，下去告诉你们家老爷，公事要紧，别太麻烦。哎，哎，别介，等会儿，咱们不能辜负了刘大人的一片苦心呐。哎，几位王爷。喝茶，喝茶，来来来，咱们踏踏实实的等。下去吧。嗯。哎，我说，这茶呀，它今儿个行啊啊！这刘统勋一点都不抠啊！这么好的茶，给咱们管够，多喝点。嗯，他整治什么呀？啊，这么半天了还不出来？哎，不着急，不着急。对对，不着急。好，好，好，这茶味够厚啊。嗯。哎，加点油，加点油，炒的响一点啊！嗯嗯，好，炒的响点。嗯，哎呀，这茶不能再这么喝了
这也没个点心什么的，光喝茶不吃东西，这饿呀！我早就饿了。瞧见了吧，这都日上三竿了，御膳房做饭也没这么久啊！哎呀，我得先找点什么东西，先吃点儿。新茶泡好了，请几位大人和副大人品茗。哎呦喂，别喝了，这肚里都打鼓了。你们老爷呢？回复大人的话，我们老爷在喂酒席的事儿在后面张罗呢。行行行，别张罗了，再张罗出人命了，快点吧。听见了吧？赶紧有什么菜先